దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడు వినడం ఆనందం నాట్ ఓన్లీ మార్నింగ్ ఎక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు దేవుడు మాట్లాడతాడా మనము వింటూ ఉండాలా సమయం తీసుకుంటూ ఉండాలా సో టుడే వన్ టాక్ అబౌట్ జహోవా జైరే ఓకే తెలుగులో ఏమంటారంటే యహోవా ఈరే యహోవా ఎంతమందికి తెలుసు ఈ పదము జహోవా జైరే అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు యహోవా ఈరే అని తెలుగులో అంటారు యహోవా ఈరే అంటే ఏంటి ప్రొవైడర్ so god is my provider supernatural provision actually ga jehova jaira ante supernatural provision idu ekkada chustundante idi mari isaac ni abraham balistunnapudu dota vachi aapey manapudu akkada oka podallo em dorugutundi abraham ki oka gorra dorugutundi you will find something else so appudu abraham దాన్ని తీసుకొని ఏమంటాడు జహోవా జైరే సో గాడ్ ఈజ్ మై ప్రొవైడర్ దేవుడు నీకు కావాల్సినటువంటివి అద్భుత రీతిగా ఇవ్వగల దేవుడు సో జహోవా జైరే ఈజ్ సూపర్ న్యాచురల్ ప్రొఫిషన్ ఓకే ఈ భూమి అంతా కూడా సూపర్ న్యాచురలే అవునా ప్రతి న్యాచురల్ థింగ్ ప్రతి శరీర సంబంధమైంది దేని నుంచి వచ్చింది ఆత్మ నుంచి వచ్చింది ఎవ్రీ ఫిజికల్ థింగ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ప్రతి శరీర సంబంధమైన ఆశీర్వాదము ఆత్మ నుంచి వచ్చింది అవునా కదా ఎందుకంటే ముందు నీరుంది నీరు మీద చీకటి ఉంది దాని మీద దేవుని ఆత్మ అలా ఆడుచుంది ఎప్పుడైతే దేవుడు పలుకుతున్నాడో ఆత్మ కార్యాలు చేస్తూ ఉంది సో ఆత్మ నుంచే ఈ నేల వచ్చింది ఆత్మ నుంచే సూర్యుడు చంద్రుడు ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా ఆత్మే సో చాలామంది చూస్తే కానీ నమ్మరు కానీ దేవుడు అంటాడు చూడక నమ్మవాడు మరిధన్యులు ఎందుకంటే ఆత్మ శరీరం కంటే ఎక్కువ నిజం ద స్పిరిట్ రాల్ ఈజ్ మోర్ రియల్ దాన్ ద న్యాచురల్ రాల్ అందుకే అంటాడు భూమి ఆకాశములు దేవుని యొక్క మహిమను చూపిస్తున్నాయంట అందుకే చాలామందికి తప్పించుకోలేరంట దేవుడు లేడానానికి అంతరిక్షము ఆయన మహిమను చూపిస్తుంది భూమి దాని సమస్తము ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ గాడ్ అంటే ఇదే ఇంత గొప్పది అనుకుంటే మరి దీన్ని తయారు చేసిన ఆత్మ ఇంకా గొప్పది సో ఇఫ్ యాక్ట్ ఈజ్ రియల్ స్పిరిట్ ఈజ్ మోర్ రియల్ అందుకే దెర్ ఈజ్ నో గాడ్ అన్న వాడిని బైబిల్ ఫూల్ అంటుంది ఫర్ దోస్ హూ డోంట్ బిలీవ్ గాడ్ ఓకే జహోవా జైరే ఈ సూపర్ న్యాచురల్ ప్రొఫిషన్ ఎంతమందికి తప్పిపోయిన కుమారుడు సామెత తెలుసు ఓకే చూద్దాం Okay, Luke 15, from verse 11, yeah. Padakonda vachy. Mariyu, ayana itla nenu. Oka manishu niki iddharu kumaru lundiri. Vari lo chinna vadu tanri. Tanri aasthi lo. Naku vachy bhaagam immani tanna tanri nadugaga. Atadu vari ki tanna aasthi ni panchu pette nu. Konni dinamilayna tharuvata. A chinna kumaru du samasthamunu kooch koni. Dura deshamunaku prayanamai poyi. Achata tanna aasthi ni durvyaparamu valana padu chese nu. అదంతయు ఖర్చు చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్తులలో ఒకని చెంత చేరెను అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములోనికి వాణిని పంపెను వాడు పందులు తిను పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకొని ఆశపడెను గాని ఎవడనూ వానికి ఏమీ ఇయ్యలేదు అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతో మంది కూలివాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవచున్నాను నేను లేచి నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను నన్ను నీ కూలివారిలో ఒకనిగా పెట్టుకొనమని అతనితో చెప్పుదు అనుకొని లేచి తండ్రి యొద్దకు వచ్చెను వాడింకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనెను అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కానెను అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి క్రొవ్విన దూడను తెచ్చి వధించుడి మనము తిని సంతోషపడుదుము ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికెను తప్పిపోయి దొరికెనని చెప్పెను అంతటా వారు సంతోషపడసాగిరి బట్ 
తప్పిపోయిన కుమారుడు వెనక్కి రావడానికి గల మూల కారణం ఏంటి వాట్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద లాస్ట్ ప్రాడిగల్ సన్ టు కమ్ బ్యాక్ ఓకే పదిహేడుకి వెళ్దాం ఒకసారి లెట్స్ గో టు సెవెంటీన్ అయితే అంటే ఇతను తండ్రి నాస్తి ఇచ్చేయని ఆస్తి మొత్తం పోగొట్టుకొని లాస్ట్కి తిండి లేనప్పుడు మరి ఇక కూలికి వెళ్ళి అక్కడ కరువు వచ్చినప్పుడు లాస్ట్కి పని చేసుకుంటూ ఆకలేసి పందుల పొట్టుతో మరి తన కడుపు నింపుకుందాం అనుకుంటున్నాడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతోమంది కూలివాండ్రకు అన్నము ఎలా ఉందంట సమృద్ధి సో తన తండ్రి ఇంట్లో ఏమి చూసి ఇతను ఆలోచన మారింది ఏమి చూసి సమృద్ధి అంటే దేవుని బిడలకు ఎప్పుడు ఏముండాలంట సమృద్ధి ఇఫ్ యూ వాంట్ ద హోల్ వరల్డ్ టు బీ సేఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ల్యాక్ అండ్ స్ట్రగుల్ డే అండ్ నైట్ దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ బ్రెడ్ బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతో మంది కూలి వండ్రకు అన్నము ఎలాగుందంట సమృద్ధిగా ఉంది ఇంగ్లీష్లో బాగుంటుంది అండ్ వెన్ హీ కేమ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ హీ సెడ్ హౌ మెనీ హైడ్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ హ్యావ్ బ్రెడ్ ఇనఫ్ అండ్ టు స్పేర్ అంటే ఏంటి తినక ఏమైపోతుందంట మిగిలిపోతుందంట every time you do something there will be left over mari kanana bindullo draksha rasam ayipoyinappudu draksha kondalu chinna chinna untayi indi inta untayi yesu prabhu varu draksha kondalu unde gadiloki vellaledu baita yudulu vastunnappudu vaalla aachara prakaramu vaalla kaallu chethulu kadukuntaru andukane baanalu untayandi pedda pedda drums ఆ బాణాల దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆయన వాళ్ళకి ఇంకా కావాల్సింది మేబీ ఇంకొక నాలుగైదు కుండలు చేస్తే సరిపోతుందేమో ఒక సగం బాణ చేస్తే సరిపోతుందేమో కానీ ఈయన అక్కడ ఎన్ని బాణలు ఉంటాయంట ఆరు బాణలు ఉంటాయంట ఆ ఆరు బాణల్లో నింపేశాడు దాని నిండ ద్రాక్షరసము చేశాడు అంటే ఏంటి వాళ్ళు తాగగా ఏమైపోయింది ద్రాక్షరసము మిగిలిపోయింది ఐదు వేల మందికి ఆయన రొట్టే చేపలు పంచిపెట్టిన తర్వాత తినగా ఏమైపోయింది because he always make sure that in his kingdom always a provision is left over aina rajyamulo aina ye pani chesina ela undalanta prajalaki em avalanta migili povalanta this is the concept of the father's house of jehova jaire this is the concept of jehova jaire ఎప్పుడైతే అంటే కూలివాడికి అంటే ఏంటి సమాజంలో అన్నిటికంటే లాస్ట్ తన తండ్రి ఇంట్లో మేనేజర్ ఉండొచ్చు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఉండొచ్చు చైర్మన్ ఉండొచ్చు జనరల్ మేనేజర్ ఉండొచ్చు కమాండర్ ఉండొచ్చు అందరూ అన్ని క్యాటర్స్ ఉండొచ్చు అయితే లాస్ట్ పోస్ట్ ఏంటంట కూలోడు అవునా కదా మరి తన తండ్రి ఇంట్లో లాస్ట్ పోస్ట్లో ఉండే కూలోడికి కూడా ఏముందంట సమృద్ధి సో ద లీస్ట్ in the god's house is left over they have abundant of provision vu devuni mandiramulo aashirvadinchabadi neevu nee pillalu nee kutumbamu nu vardillatunna anuko anekulu devun rajyamuloku raadaniki nu markam kalpistunnav so your provision is preaching the gospel ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తిరిగి రావడానికి గల కారణం తప్పిపోయిన రావడానికి గల కారణం ప్రొవిజన్ ఇన్ దియర్ మైండ్ దే ఆర్ మెజరింగ్ పీపుల్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అయితే దేవుడు అంటున్నాడు ప్రయాసపడి బార్ పోసుకున్న సమాజంలో నా వద్దకు రండి ఇంతకీ జహోవా జైర ఎవరో తెలుసా జీసస్ క్రైస్ట్ ఎంతమందికి తెలిసేది యా యహోవా ఈరే అంటే ఆయన యేసు ప్రభువే ద గాడ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ద గాడ్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ అందుకే అంటాడు అబ్రహాము దినముల్లో కూడా నేను ఉన్నాను అంటాడు ఎవరంటారు జీసస్ టెల్స్ దాట్ డోంట్ యు నో దాట్ ఐ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ అబ్రహాం అంటే అబ్రహాం నడిపించిన ఆశీర్వాదం అంతా ఇచ్చింది నేనే 
ఇప్పుడు జహోవా జైరే పరలోకంలో ఉపయోగపడుతుందా భూమి మీద ఉపయోగపడుతుందా పరలోకంలో నీకు లేమి ఉండదు అక్కడ నువ్వు ఆలోచించవు సో ఈ దారిలో దేవుడు ఏంటి అనేది దారిని మర్చిపోయారు అలాగని పూర్తిగా మర్చిపోలే కొన్ని కొన్ని పట్టుకుంటున్నారు కొన్ని కొన్ని కంపల్సరీ అంటున్నారు నీతి అంటున్నారు గుడ్ పరిశుద్ధ గుడ్ కంపల్సరీ నీతి యొక్క ఫలము పరిశుద్ధ యొక్క ఫలము కృప యొక్క ఫలము ఏంటి సమృద్ధి యూ లూజ్ వాట్ యూ డోంట్ క్లెయిమ్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేయట్లే ఈ దారిలో ఈ దారిలో ఇది ఉంది దీన్ని నువ్వు క్లెయిమ్ చేయట్లేదు యూర్ అండర్ ప్రొటెక్షన్ వాట్ ఇస్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ బై మేకింగ్ అ సన్స్ ఆఫ్ జెహోవా జైరే గోడ్ మేడ్ అస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కర్స్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ ప్రొవిజన్ బై మేకింగ్ అ సన్స్ ఆఫ్ జెహోవా జైరే త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ గాడ్ మేడ్ అస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద కర్స్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ ప్రొవిజన్ దేవుడు మరి యేసు ప్రభు వారు తన రక్తము ద్వారా మనకి తండ్రి యొక్క కుమారులుగా చేసి పరిమితి అయినటువంటి పరిస్థితులను అపరిమితము చేశాడు పరిమితి అయినటువంటి ద్రవ్యాన్ని ఏం చేశాడు అపరిమితం సో గాడ్ హ్యాస్ టేకన్ అవుట్ ద లిమిటేషన్స్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ దిస్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది ఒక గుణం దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ నేచర్ జైరే ఈజ్ హిస్ నేచర్ ప్రొవైడర్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ప్రొవైడ్ తప్పుపోయిన కుమార్ అంత ఎంతో మంది తప్పిపోతున్నారు యంగ్ పీపుల్ సంఘానికి ఎందుకు రావట్లే యంగ్ పీపుల్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్స్ వీసాస్ ఫారెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ టు డూ దర్ బెస్ట్ అయితే దేవుని గృహంలో ఇక్కడికి వస్తే జహోవా జైరే విల్ బ్లెస్ మీ అండ్ హెల్ప్ మీ అనేటి మనస్సు ఉంటే పగలంతా ఉద్యోగంకి వెళ్ళిపోయినా స్కూల్కి వెళ్ళకపోయినా ఏం చేయకపోయినా ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని మందిరానికి వస్తారు ప్రే ఫర్ హీలింగ్ జహోవా రాఫా నువ్వు స్వస్థపరచువాడు ఇక్కడ ఎవరెవరైతే వారి దేహంలో ఇంకా బాగోలేదో తల నుంచి అరుకాల వరకు ఎవ్రీ సిక్నెస్ అండ్ డిసీజ్ నా జరైడన్న ఏసాయ ఇప్పుడే వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండి లాడ్ హీల్ దర్ బాడీస్ నావ్ ఐ ప్రే ఫర్ హీలింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ దర్ బాడీ అన్ని రంగాల్లో వారిని ఆశీర్వదించండి నా జరిగిన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి